Buenas, mi gente. Vamos a fingir que no hace 40 grados y tengo que depender de esto. Para seguir existiendo. El otro día, él sube en FENAC y me dio un caprichito. No me mires así, Antonio, tú también te has dado tu caprichito. Y estos fueron mis caprichitos. El primero es Beklimber. No sé si lo pronuncio bien. Y el segundo es Windbreaker. Windbreak. No me juzguéis. Vamos a empezar por lo importante. Este señor de aquí me está gustando. Los dos son eh, súper diferentes. Son eh, temas totalmente distintos, pero me ha parecido muy gracioso, porque me los leí prácticamente a la vez. Los dos quieren llegar a la cima. La cima es mm, en un contexto diferente para cada uno, pero ambos quieren llegar a la cima. Eh, he de decir que los dos me han gustado mucho, sin embargo, The Clipper me ha dejado mm, con ganas de coger el segundo ya. Sin embargo... Eh, el segundo, al menos en físico, no sale hasta octubre, noviembre. Y de The Wind... De... Windbreaker, eh, creo que hay tres tomos ahora mismo. El cuarto casi va a salir. Vamos a ir subiendo por encima. De Climber va de escalada. De Windbreaker, eh, supongo que mm, has visto o has leído Tokyo Revenger. Eh, actualmente es que no he visto Tokyo Revenger. Eh, pero una mmm, versión un poco diferente, o sea, va de mmm, pandillas, etcétera, etcétera, de mmm, mmm, darse a hostias. Sin embargo, la Windbreaker protege a la ciudad de la gente. Y nuestro protagonista, este de aquí, eh, quiere ser el jefe de la Windbreaker. Aunque yo creo que el protagonista se ha confundido, que por cierto se llama Sakura. No sé qué es Sakura. Aruka Sakura. Sakura. Creo que se ha confundido de manga y creo que iba a Tokyo Revenger porque él lo que quiere es partirse de hostias con todo el mundo, básicamente. Bueno, quiere pegarle a los más fuertes y ser él el más fuerte. Obviamente tiene un trasfondo de por qué se quiere pegar a hostias con todo el mundo y ser el más fuerte, como con todos los protagonistas, pero... De Klimber la verdad que te deja más... ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y tiene que tener un trasfondo más profundo. Eso creo yo. Bueno... Eso. Es que solo leí el primer tomo. ¿Que si lo recomiendo? Sí. Que a lo mejor me leo tres tomos más y digo... No lo sé. Solo leí el primer tomo. Si te quieres fiar de mí, fíjate. A mí me han gustado. Ya tengo decididas mis próximas presas y van a ser este de aquí. No lo voy a pronunciar. Y este de aquí. Que le tengo muchas ganas. Y si has llegado hasta aquí, muchísimas, muchísimas gracias por ver el vídeo. Sobre todo porque eh, para que se escuche bien, llevo todo el rato sin ventilador y me estoy muriendo. Así que dale un like al menos. Gracias. Eso que es. Y déjame en los comentarios qué manga quieres que me lea. ¡Ah!